যথেষ্ট ইংরেজি জানা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় বিদেশিদের কথাগুলো কিন্তু বুঝতে পারি না লাইক হচ্ছে মানে বিদেশিরা যখন ইংরেজিতে কথা বলে তাদের কথা শুনে বা আমাদের লিসনিং স্কিলটা অনেক অনেক সময় ওইরকমভাবে ইম্প্রুভ হয় না বা আমরা লিসনিং বুঝতে পারি না তার পিছনে অনেক বড় একটা কারণ হচ্ছে কি বিদেশিদের কথা বলার ভঙ্গি আর এই কথা বলার ভঙ্গির ভিতরে তারা বেশ কিছু কারুকার্য করে যে কারুকার্যের একটা অংশ হচ্ছে সাইলেন্ট লেটার যেটা আমি আমার এই স্পেলিং এবং প্রোনাউন্সিয়েশনের যে সিরিজ ভিডিও তার প্রথম দিকের ভিডিওতে বলেছি আপনারা যারা ওই ভিডিওটি দেখেন নেই আমাদের ভিডিওর প্লে লিস্ট আমাদের ডিসক্রিপশনে আছে তারা একটু কষ্ট করে প্লে লিস্ট থেকে দেখে নেবেন আশা করি যে সেই ভিডিওগুলো থেকে মোটামুটি একটা ভালো আইডিয়া পাবেন হোয়াট ইজ সাইলেন্ট লেটার তবে আজকে আমি সেই সাইলেন্ট লেটারই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট সাইলেন্ট আর নিয়ে কথা বলবো কারণ এই আরের ব্যবহারে বিদেশিরা বা যারা ইংলিশ নেটিভ স্পিকার তারা কিন্তু খুবই 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 সেন্সিটিভ তার মানে এই রর ব্যবহার বা আরের ব্যবহারটা ওরা খুব সেন্সিটিভলি করে ওরা অনেক স্থানে রকে উচ্চারণ করে অনেক স্থানে রক উচ্চারণ করে না কিন্তু লিখার সময় কিন্তু আমাকে ঠিকই সেই সাইলেন্ট আর্টটা লিখতে হয় কিন্তু বলার সময় হয়তো ওরা অনেক সময় উচ্চারণ করছে না বিশেষ করে যারা ইংলিশ মুভি দেখছেন কিংবা আপনারা ইংলিশ মিউজিক শুনছেন তারা অনেক সময় দেখবেন যে এই ঘটনাটা ঘটতেছে লাইক আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন আমরা বলি ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে পানি পানি ইংরেজি রাইট সো এটাকে যদি আমি এটা এটা যদি আমি ব্রিটিশ বা আমেরিকান স্টাইলে যদি বলতে চাই তাহলে ব্যাপারটা হয়ে যাবে যদি ব্রিটিশ স্টাইলে বলি তাহলে ওয়াটার ওটার আর যদি আমেরিকান স্টাইল বলি তাহলে ওয়াটার ওয়াটার কিন্তু আমেরিকান বা ব্রিটিশ দুইটার কোনোটাতেই দেখেন র কিন্তু নেই কিন্তু লিখার সময় কিন্তু আমাকে ঠিকই র লিখতে হচ্ছে সো এরকমই আপনার মানে বেশ কিছু জায়গায় নেটিভ স্পিকাররা এই র এর ব্যবহারটা করে না তো এই র এর ব্যবহার কোথায় কোথায় করে বা কোথায় কোথায় করে না সেটা জানার জন্য আমার এই পুরো ভিড আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে আশা করি যে এতে আপনার এই সমস্যাটা অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে আপনি বিদেশের কথা শুনে বুঝতে পারবেন এবং সেই কথাটাকে চাইলে আপনি লিখতেও পারবেন বিশেষ করে যারা ভবিষ্যতে আইএস পরীক্ষা দিবেন বা বর্তমানে আইএস প্রিপারেশন নিচ্ছেন অথবা পিটি এক্সাম দিবেন বা টোফেল এক্সাম দিবেন তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি লেসন সুতরাং মিস করবেন না একটি অংশ এই ভিডিওর আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে বলবেন না তো আসুন আমরা সরাসরি পিস স্ক্রিনে চলে যাই তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আমরা চলে আসলাম হচ্ছে আমাদের আজকের যে লেসন সেটা হচ্ছে কি সাইলেন্ট আরে আমরা আসলে প্রোনাউন্সিয়েশন অফ আর বা র সাউন্ডের যে উচ্চারণটা এবং তার সাথে বানানের একটা সম্পর্ক আছে এটা নিয়ে আমরা আজকের আজকের এই আমাদের স্পেলাইন প্রোনাউন্সিয়েশন এপিসোড থ্রিতে আমরা আসলে কথা বলবো তো আমরা প্রথমে হচ্ছে গিয়ে রর ব্যবহারটা যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে রর রটা আর্টটাকে ইংলিশ নেটিভরা যখন উচ্চারণ করে তখন কিছু কিছু জায়গায় তারা উচ্চারণ করে কিছু কিছু স্থানে তারা উচ্চারণ করে না তো এটা কিন্তু লিখার সময় কিন্তু ঠিকই লিখতে হয় সো কোথায় কোথায় উচ্চারণ করে কোথায় কোথায় উচ্চারণ করে না এটা যদি আমরা জানি তাহলে আমরা লিখার ক্ষেত্রে ঠিকই লিখবো কিন্তু ওই সব জায়গাগুলোতে আমরা চাইলে হয়তো আমরা চেয়ে রাখতে পারি অথবা লিসনিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে তো প্রথমে আমরা আসি আসু আসি জানুন কোথায় কোথায় আরটা বসবে এবং উচ্চারিত হবে তো যেখানে আর উচ্চারিত হবে তার ভিতরে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গিয়ে শব্দের শুরুতে যদি আর থাকে তবে উচ্চারিত হবে মাথা রাখবেন শব্দের শুরুতে যদি আর থাকে তাহলে অবশ্যই আরটি উচ্চারিত হবে লাইক হচ্ছে যেখানে যেটা দেওয়া আছে রিড রোজ রুল রিজন আমি আবারও বলছি শুনেন রিড রোজ রুল রিজন আমরা যেভাবে নর্মালি বলি আমরা ইংরেজি যেভাবে বলি সেভাবে আমরা এই এই ক্ষেত্রে আমরা উচ্চারণ করব শব্দের শুরুতে যদি আর থাকে বা কোথাও যদি ডাবল আর থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই উচ্চারিত হবে নেক্সট হলো যে যদি শব্দের শুরুতে যদি ডাব্লিউ আর থাকে দেখেন ডাব্লিউ এবং আর যদি একসাথে থাকে আমরা সেভেন লেটারে পড়েছিলাম ডাব্লিউ এবং আর প্রথম যে ভিডিওটা ছিল সেখানে ডাব্লিউ এবং আর যদি একসাথে থাকে তাহলে ডাব্লিউটা সাধারণত সাইলেন্ট হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আরের উচ্চারণটা পরিপূর্ণ হয় সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রং রাইট র্যাপ রং রাইট র্যাপ সো এগুলো হচ্ছে যে মানে এই এই জায়গাগুলোতে তার মানে শব্দের শুরুতে যদি আর থাকে তাহলে সেটা উচ্চারিত হবে শব্দের শুরুতে যদি ডাব্লিউ আর থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু এরপরে তিন নম্বর রুলস যদি আমরা আসি যদি আর শব্দের মাঝে থাকে এতক্ষণ আমরা জানলাম যে শব্দের শুরুতে যদি থাকে আর বা ডাব্লিউ আর থাকে তাহলে সেটা উচ্চারিত হবে যদি আর শব্দের মাঝে থাকে এবং এরপরে যদি ভাওয়াল লেটার বা ভাওয়াল সাউন্ড থাকে এখন ভাওয়াল লেটার বা ভাওয়াল সাউন্ড ভাওয়াল লেটারটা তো আমরা জানি যে এ ই আই ও ইউ এছাড়া ভাওয়াল সাউন্ডটা কি এটা সম্পর্কে আমি হালকা একটু আপনাদেরকে আইডিয়া দিই সেটা হচ্ছে কি ইংরেজিতে উচ্চারণের জন্য আলাদা চুয়াল্লিশটি
তাহলে সাধারণত সেটা উচ্চারিত হবে সো আমরা যদি এখানে এক্সাম্পল দেখি দেখেন নিচে এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যে ব্রাঞ্চ বি আর এ এন সি এইচ দেখেন আর আর এর পরে কিন্তু একটা ভাবেল আছে কি এ এই কারণে এটার কিন্তু রর উচ্চারণটা হচ্ছে এবং এটা কিন্তু মাঝখানে অলমোস্ট কন্ট্রোল দেখেন মাঝখানে আর আছে এবং পরে কিন্তু একটা ভাবেল আছে ড্রিঙ্ক মাঝখানে আর আছে এবং পরে কিন্তু আই আছে ফ্রি মাঝখানে আর আছে পরে কিন্তু ই আছে অনেকে বলতে পারেন যে এটা তো মাঝখানে না শুরুর দিকে শুরু বলতে যদি আর দিয়ে শুরু হয় সেটা একটা বিষয় এটা এখানে তো এই ওয়ার্ডগুলো আর দিয়ে শুরু হয়নি তো আপনারা চাইলে তাহলে এটা এটাকে একটু ফলো করতে পারবেন যে আসলে তিন নম্বর রুলসে সেটা হচ্ছে মাঝে থাকলে শুরুতে থাকলে অবশ্যই উচ্চারিত হবে মাঝে যদি থাকে এবং তারপরে যদি ভাওয়াল থাকে তাহলে সেটা কি হবে উচ্চারিত হবে তো এবার আসুন কোথায় কোথায় উচ্চারিত হবে না দুটো জায়গায় মেনলি উচ্চারিত হবে না লাইক যেখানে হচ্ছে কি আর বা র উচ্চারিত হবে না এক নম্বর হচ্ছে শব্দের শেষে যদি আর বা র থাকে তবে সাধারণত উচ্চারিত হবে না মাথা রাখবেন শব্দের শেষে শব্দের শুরুতে থাকলে উচ্চারিত হবে শব্দের শেষে থাকলে সাধারণত উচ্চারিত হয় না যেমন এখানে দেওয়া আছে আমরা বলি আফটার আমরা যতটা স্পষ্টভাবে আফটার বলি এটা কিন্তু নেটিভরা বলে না ওরা বলে আফটার আফটার একটু আমার কাছ থেকে শুনে বোঝার চেষ্টা করবেন আমার হয়তো নেটিভ টোনটা আসবে না কিন্তু উচ্চারণটা আমি কারেক্টলি করার চেষ্টা করছি একইভাবে ওয়াটার ওয়াটার এডিটর এডিটর নট এডিটর ঠিক আছে লেকচার লেকচার তাহলে কিভাবে আমি উচ্চারণ করলাম দেখেন শেষের আর গুলো কিন্তু আমি উচ্চারণ করিনি তাহলে আফটার ওয়াটার এডিটর লেকচার কিন্তু আমরা কিভাবে করি আফটার ওয়াটার এডিটর লেকচার এটা কিন্তু ব্রিটিশরা কিন্তু এভাবে করে না বা আমেরিকানরা এভাবে করে না ওরা হচ্ছে গিয়ে শেষের রটাকে অনুচ্চারিত রাখে যদি সেটা শেষ সিলেবালে অথবা যদি কোনো ওয়ার্ডের শেষে থাকে আরেকটা রুল হচ্ছে যে যদি আর এর পরে কোনো কনসারেন্স লেটার বা সাউন্ড থাকে সাউন্ড তো বলেছি এর আগে এর আগের স্লাইডে আপনাদেরকে আইডিয়া দিয়েছি ওই যে চুয়াল্লিশটি সাউন্ড তার ভিতরে চব্বিশটা হচ্ছে কনসারেন্ট তো চব্বিশটি কনসারেন্ট সাউন্ডের ভিতরে যদি কনসারেন্ট সাউন্ড থাকে অথবা যদি কনসারেন্ট যে অ্যালফাবেট আছে আমরা জানি একুশটি অ্যালফাবেট আছে কনসারেন্ট তো এই কনসারেন্ট লেটার বা কনসারেন্ট অ্যালফাবেটগুলো যদি থাকে তাহলে সাধারণত উচ্চারিত হবে না কেমন যেমন এখানে দেওয়া আছে আর্ম দেখেন আমরা বলি আর্ম কিন্তু এটা সব আর্ম উচ্চারণ ব্রিটিশরা করে না বা আমেরিকানরা করে না আচ্ছা আর্ম আর্ম ফোমাল নট ফর্মাল ফোমাল পারফেক্ট নট পারফেক্ট আমরা যেভাবে বলি আমরা যেভাবে বলি সেটা আমি আগে শোনাচ্ছি পরে রিয়েলটা শোনাচ্ছি তাহলে আপনি পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন তো আমরা বলি আর্ম আমরা বলি আর্ন আমরা বলি ফর্মাল আমরা বলি পারফেক্ট কিন্তু এটাই হচ্ছে কি রিয়েল উচ্চারণটা হবে আর্ম আর্ন ফোমাল পারফেক্ট তো এটা একটু আপনারা মাথা রাখার চেষ্টা করবেন এইভাবে করে কিন্তু আমাদের রিয়েল উচ্চারণগুলো হবে তাহলে আমরা জানলাম মানে কোথায় কোথায় র থাকলে উচ্চারিত হবে এটা তো আমরা সব জায়গায় উচ্চারিত করছি কিন্তু কোথায় হবে না এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে কি এক নম্বর আমরা বলেছি যদি শেষে শেষ সিলেবালে যদি র থাকে সেটা উচ্চারিত হবে না দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই র এর পরে যদি কোনো কনসারেন্ট থাকে তাহলে উচ্চারিত হবে না কিন্তু ভালো থাকলে কিন্তু হবে কনসারেন্ট থাকলে কিন্তু উচ্চারিত হবে না তো সুতরাং আপনারা এই র এর ব্যবহারটা বা এই র এর উচ্চারণটা আপনারা একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমরা আসলে আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও তৈরি করতে আমাদের অনেক ব্যস্ততা আছে তার ভিতর থেকে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং এই ভিডিও তৈরি করতে কিন্তু বেশ কষ্টই হয় আমাদের এর বিনিময়ে জাস্ট আমরা আপনাদের কাছ থেকে একটা জিনিসই চাই আপনারা ভিডিওগুলো ভিউ করেন এবং ভালো লাগলে বন্ধুর সাথে শেয়ার করেন ভালো যদি না লাগে শেয়ার করা দরকার নেই তবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে দাবি থাকবে আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন যত বেশি শেয়ার করবেন তত হয়তো আমাদের এই যে কষ্টটা এটা হয়তো সার্থক হবে যাক ডিয়ার ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার স্পেলিংয়ের উপরে পরবর্তী যে ভিডিওটি আছে সেটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভের